Sa buhay, may mga panahong naiisip natin para bang wala na tayong magagawa. Pero kapag ang malikhaing pag-iisip ay sinamaan ng pagkukusa, pwedeng kabaliktaran ang mangyari. Biocharge uh, is an amazing uh, substance that, you know, we just make it out of uh, waste material from, from farming. Okay. So like here, we use uh, rice hull or rice straw or, you know, just bits of pieces of wood or any agricultural waste. By using very simple drum equipment, okay. uh, we can turn that into like a charcoal. Unang pakinabang sa mangroves ay yung po ito po yung nagiging kanlungan ng mga isda. Nagiging simlayan, dito rin po sila nagpaparami. Kapag marumpong mga kalamidad, yung mga bagyo, ganyan, yan po ang nakakahadlang para po hindi tamaan masyado yung komunidad. May mga sitwasyon na akala mo hanggang doon ka na lang, pero hindi ka pa rin sumusuko. Ganun naman talaga ang buhay, di ba? Minsan nasa iba ba? Minsan nasa itaas. sa mga paboritong quick getaway destination ang probinsya ng Zambales. Mula Maynila, halos apat na oras ang biyahe papunta sa isa sa mga bayan dito, ang Botolan. Sa sentro pa lang ng bayan, meron na kayong maaring subukan. Tulad ng kainang ito, na sa pangalan pa lang, tiyak na magiging happy tummy na kayo. Alright, so nandito tayo ngayon sa buhoy-buhoy, which means busog-busog apparently. At uh, siguradong mabubusog tayo sa mga pagkain na sinerve sa atin. This afternoon. Now, apparently, dito sa Botolan, uh, you won't really find legit restaurants katulad nito dahil yung iba ay yung yun yung medyo mas centro as at mas marami pang uh, restaurants na mapagpipilian. But if you pass Botolan, if you're gonna stay here in Botolan, hey, why not try buhoy buhoy? Classic Filipino dishes ang hiniahanda sa kainang ito na kabubukas lang ngayong taon. Meron binakbet, sweet and sour lapu-lapu, siyempre, crispy pata. Ito ay galing planetang Mars. Siya ay crickets. Crickets na. Diyan ka lang. Kung gagalaw, ha? Diyan ka gagalaw. Kain tayo. Alright. Wait, nabutan ko pa yung init. Hep, hep! Hindi pwedeng wala ang bestseller. Hooray! One sizzling labong, please. Gigisahin lang ang bawang, sibuyas, pati ang labong o bamboo shoots. Sasamahan pa yan ang gata. At sili para sa konting sipa. At ang toppings, bug net. Hip hip, hooray! Bamboo shoots. Yum! Star of the show. Star of the show. May ahang pa. May pork. Love it. Mainit pa. Masarap patulog kapag busog, di ba? Walang problema. Dahil katabi lang ng restaurant na to, ang pwede niyong tuluyan. Walang kahasel-hasel.
Hindi naman tayo bumiyahin ng botolan para matulog lang, di ba? Kung maaga kayong makarating ng botolan, dito dapat ang diretsyo nyo. Dahil kilala na ang suma ni Aling Nora, araw-araw siya kung gumawa nito. Siyempre, kasama ang friendships niya sa pagbabalot ng sumaan. Alas 6 pa lang ng umaga. Ba, nag na ng mga panindang suman si Aling Nora. Ganito talaga siya kaaga magtinda dahil pakyawan levels ang mga suki niya. Eh, tikman nga natin yan bago tayo maubusan. Magkano po yung beta niyo? 25 isang tali. 25 isang tali. Ayun, may halong sauce. Ayun, 25. Isang tali ay ilang piraso po? Lima? Five. Lima. Okay. 25. Five pesos per per piece. Ma'am, bibili mo. Kukuha ko kami. Ilang, ilang kukuha mo? Isa. Isa? Okay. Kukuha kami ng isa po. Isang tali. Isa pong tali. Muna. Ah. Okay, ito. Yeah. May it -it pa. Bagong luto po yan. Ay, bagong Lahat luto. Lahat po bago. Tulungan. Tulungan mo nga siya magbukas ng mga ito. Paano po ba magbukas? Ganyan. Tama, no? Ayan. <coughs> Ayan. Kuminsan ba, kahit wala sos, okay lang? O kailangan talaga ng sos? Kailangan na sos. <laughs> so, ito. Butasa na lang po nyo doon sa gilid yan. Hindi ko. Showman. Hmm. Salamat na eh. Uwi po kami ng marami. Perfect itong almusal at pwede rin pasalubong dahil kain itong tumagal ng isang buwan kapag nilagay sa ref. Iba't ibang klaseng kakanin din ang mabibili nyo sa mga katabing tindahan. It's carb loading here in Botolan! Isa ang bayan ng Botolan sa mga naapektuhan ng pagputok ng bulkang pinatubo noong June 1991. Halos magtatatlong dekada na ang nakalilipas. Hanggang ngayon, nananatili pa rin ang alaala nito, lalo na sa mga lugar na meron pa abo at buhangin na galing sa bulkan. Maging ang mga kapatid nating Aita ay dito pa rin nakatira kahit medyo mahirap ang mumuhay. Bahagi pala ng kanilang simpleng pamumuhay ang pinanggalingan ng ngalan ng bayan nito. Sinasabing galing ang pangalang Botolan sa isang uri ng saging na dito raw matatagpuan. Tinatawag din nila itong Amukaw sa kanilang sambal dialect. Tinulungan kami ni Ate Nelly na maghanap ng Botolan o Amukaw. Ang tawag po dito sa Tagalog, Botolan. Kaya po siya tinawag na butolan, marami po siyang buto. Kukunin ko po para makita nyo. Kaya lang po, birdi po siya ngayon, hindi pa hinog. Ang ginagawa, nung unang panahon po, ang ginagawa po namin dito, eh, ginagawa po namin Diyos sa baitan. Ano po ito, nilalamas-lamas muna namin, tapos pinipika, gawin, magagawa na pong Diyos. Ito po, ang, ito po siya, kaya po tinawag na botolan, marami po siyang boto, ayan po. Dito sa farm kung saan nagtatrabaho si Ate Nelly, ginagawa na rin wine ang saging na to. Now this is very interesting. Actually, yung dami lang namin na feature different types of wines. Medyo nagiging craze ba ngayon yan na parang a lot of people are turning different types of fruits. Ano bang nasa niyan? 
opportune talaga siya sa panlasa ng Pinoy sana. Madami uh, dapat. Uh, uh, kasi 'di ba um, common complaint ng Pinoy sa wine, mapapla, asim, mapait. Right. Ang ah, halasing din. Just 4%. Na halasing din siya. Uh, not really. Hindi na dal- hindi, hindi ka mangingi. Okay lang mm. umino para just to lose na bro. <laughs> Takina tayo, Pops. Takina tayo. Ito yung favorite ko. Ito yung favorite mo. Ayan, Pops. Kaya gusto kong mainom ng ibang tao. Gusto kong makita yung ngiti mo ulit. Sakto, kailangan ko to. Eh, kailangan mo talaga. Kailangan mo. Yan, 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 yan. Ang dami yan. Ito talaga yung pinaka favorite ko. Cheers, bro. Oh, matamis. It tastes like juice. It's sweet, but it's my kick. And it's very, you know, uh, easy to drink. Iba't iba ang wine flavors na ginagawa dito. Isa na riyan ang Seabird's Nest flavor o yung may halong seaweeds. Mas gusto ko yung lasa ng isa. Buto lang. Pati tinapay, hinaluan na rin nila ng seaweed. Pops, ah, uh, seaweed. Uh, wala naman yata ang nakikita ng seaweed dito. It's softer than your traditional or regular bread. Kahit na, even if you take uh, bring that home, expose mo sa hangin. Okay. So it's, it's got like a longer shelf life. And... Shelf life about the same. Same. Uh, but <coughs> the good thing is you could refrigerate but really it's a freezer. Yeah. And then toaster na lang. I-wolverine ko na ito. Sure. Okay. Uh, yeah. I'm kind of angry with what you said earlier. It's like usually, there's a lot of things that are doing in the bake shop. It's eh. a long way in the pandesal. Seaweed in the pandesal. I mean, because you said that it's going to be out of the way, it's going to be out of the way, it's going to be stage of the way. Is there a nutritional value in the seaweed? Uh, not really a doctor, but yes, may, it's very rich in minerals. Mm-hmm. Uh, then it's also classified as a superfood in yung seaweeds. So if I didn't if we did not tell you this bread contains seaweeds or kamote, you wouldn't really know the difference. No bro. Para ginto ka baka serious all the time. <laughs> <laughs> yeah, 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 yung umiti ka. Ayos, ayos, ayos. Meron pa silang iba't ibang produkto na gawa sa mga natirang ingredients ng tinapay at wine. Ah, oh, walang sayang. Pagtulungan ng Serena Farm sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR pagdating sa pagpaparami ng mga seaweed. Pero bakit nga ba seaweed? Mahalag nga masyado yung seaweed sa atin kasi uh, sa aquaculture, ito yung number one natin na export mo in terms of volume. In terms of? Volume. Volume. volume oh, okay, okay. Ina-export natin ito sa ibang bansa? Yes. Oh, no, yung t-shirt natin, bakit malambot? Yung t-shirt natin, hindi yes. ba dahil, dahil cotton made ang t-shirt natin? Inahalo pa rin ang seaweed. Inahalo pa rin ang seaweed. Ano po ba nagiging relasyon nyo? Yung BFAR pati yung mismong commercial uh, na nagkukulture ng ano? Uh, ng seaweed. Pa, pati yung pinipigyan uh, natin sa kanila yung sa technology. Itinuturo ng BFAR sa commercial companies ang iba't ibang paraan ng pagpapalaki o pagkukulture ng seaweeds. Sa ganitong paraan, nakakapaproduce sila ng sariling seaweeds na ginagamit nila sa kanilang mga produkto. Kapansin-pansin din sa plantation na to na nasa ibabaw ng bahagi ng tubig ang seaweeds. Floating long line ang tawag sa parang ito ng pagtatanim ng seaweeds. Pinapalutang ang seaweeds para mas makuha nito ang nutrients na kailangan nito sa paglaki. Mas malakas na pag-agos ng tubig, mas healthy ang seaweeds. Kagaya lamang nitong tinanim na isang linggo na ang tanda. Pagkatapos ng 45 days, pwede nitong umabot sa mahigit dalawang kilo ang dami. Kapansin-pansin din ang nakalutang ng mga plastic bottles sa plantation area. Gumagamit sila ng mga used plastic bottles para palutangin ang tanim na seaweeds. Kung masama naman ang panahon, nilalagyan ng mga ito ng tubig para lumubog ang seaweeds at hindi matangay ng malalakas na alon at hangin. Patuloy ang proyekto sa paggamit ng plastic bottles bilang pampalutang ng mga seaweed. Nanggagaling sa paaralang ito ang mga binibili nilang bote linggo-linggo. 
Nakatutulong na sila sa pagbawas ng basura sa kanilang lugar. Income generating project pa ito sa paaral ng sinusuportahan nila. Magaganda ang resulta ng pakikipagtulungan ng LGU, ng pribadong samahan at ng komunidad. Natututo tayo ng mga paraan ng pagtatanim na maaring gawing kabuhayan. Nakatutulong na rin to sa kapaligiran. Win-win para sa lahat, di ba? Ayos! Dito sa Butolan, marami kayong mapagpipili ang resort accommodation. Sakto ang resort na to kung gusto nyong malapit lang kayo sa beach. Not a beach baby? No worries. Dahil meron din silang pool dieros. Para naman sa magbabarkada, suwak sa inyo itong beach farm na to dahil hanggang 25 biheros ang kaya nilang i-accommodate. At inabutan namin ang kasulukuyang may-ari ng beach farm. Sabi niya, minana pa niya ang beach farm mula sa lolo ng lolo niya. Oh, wala kayo sa lolo niya! So this is a very uh, interesting property that the family acquired in 1888. And my great-great-grandfather had this arrangement with uh, 20 families that they each had 500 square meters of that one hectare. Okay. So this family would, would from December to uh, uh, May, put up a... a uh, in NIPA structure was like an inverted uh, triangle. They would get the soil after the high tide passed through it, put it in that inverted NIPA triangle, mm -hmm. pour fresh water over it, okay. so the water would now go to the salt and minerals that had been deposited, right. collect it, and then they put it in a big kawa for cooking. Right. And so they, they, they stir the, that water, and after a couple of hours of heating and stirring, if you don't stir it, it, it won't be fine. Sa katunayan, ilan sa mga anak ng mga pamilyang iyon ay nagtatrabaho na rin sa kanilang farm. Naipamana na sa mga kababaihan ngayon ang tradisyonal na pagawa ng lagayan ng asin, ang buyo. Ma'am, ready na po kayo? Okay, ano pong ituturo niyo sa akin? Ito ay para... Saan nagayat? Asin po. Asin po. Asin po. Pinagpapapantay-pantay muna ang dahon ng sasa na siyang magiging katawan ng buyo. Saka ito tutuhugin para mapagkabit-kabit ang mga ito. Papanggap na lang ako ha. So, pasok. Yun. Yan. Tapos meron na tayong pamaypay. So talagang dire, paikot lang yan Opo. para ayun. Paano po, paano gawin po yung ilalim? Dito po. Yan. Hindi po, dito po sa loob. Yan! Yeah. Yeah. Ang galing! Ang galing! 
lalagyan na po siya na asin. Hmm. So, ito yung, ito yung binibenta. Ito na, ito yung isang packaging. Tansyahan lang ang dami ng ilalagay na asin. Pero kita nyo naman, ang dami! At saka ito tatalian para may sara. pagawa ng buyo. Meron din silang farm tours. Isa kasi itong organic farm. Ibig sabihin, ang ginagamit nila sa mga pananim at pagkain na rin ng mga alagang hayop ay galing sa farm. Ang butiing asawa ni Philip na si Ching, ang siya namang nangangasiwa rito. Sila mismo ang gumagawa ng pagkain ng kanilang mga alagang baboy at manok. This is our cooking area. We cook uh, the binlit, so we make like a porridge, like lugaw, for the pigs. Yeah. Also peas, because our chickens, right, they eat, they drink tea. <laughs> Herbal tea. Your chicken. Yes. Your chick, they, they Herbal tea. Herbal they made of oregano, and, <laughs> and yeah, oh. they drink tea. So they have like tea time? Mint. Like yes, tea time? Yes, we put it in their, like 3 in their PM water, tea. Oh, water dispensers. Okay. Uh, well, what's the logic behind it? Well, because we want them to be... It's to help their immune system. To make sure that, you know... Because our tea has, has all these like oregano, right? It's uh, right. an, an organic um, medicinal herb. level farming. <laughs> yeah. Diba, yeah, usually, yeah. No, usually kasi parang when, you, when, when I talk to like, you know, families who have, uh, yeah, we have this like lot uh, somewhere in the province and like, you know, there's a farm. But now, this is next level. Eh. Diba, yeah. Parang, yeah, we do our own composting. Yeah. We do our own feeds. No, because if it's organic, you have to do yeah. everything, yeah. Yeah. you know, inside just to make sure, right? True, true, true. I have a real passion for, well, um, I've been, I've had many, many uh, physical challenges, right? So it started when I was 16 years old, and then so I, I was, I contracted myasthenia gravis. It's an autoimmune um, illness, so I had all these treatments. So I started at that time already interested in eating cleanly. And my mother was, has always been, you know, uh, uh, you know, she'd always push like organic right. stuff, right? I got well, <laughs> completely. Uh, nice, yeah. Nice. Ibinakita rin sa akin ni Ching kung paano nila inaalaga ng kanila mga baboy. Madalas silang pakainin ng mga ito ng napier grass bilang protina. But wait, notice, no flies, okay? Uh, right. No flies and no smell. Have you ever been to a piggery that you can't really enter the, the yeah. big area because it's super mabaho? But here, there's none. So wait, the, 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 the stink is coming from? Well, it's what you feed them, okay. right? So usually they're fed, they're given um, uh, antibiotics, etc. And then, so their digestion isn't so great. And then, so you have to medicate it, them. Uh, and then you, you, then they give them feeds, you know, feeds that are high in GMO, uh, like say, any feed. And then any uh, commercial feed. And then those pigs are not inoculated. They have no medication. We give them, we give them fermented feed. So that helps their digestion. So when they di when when their digestion is good, um, their their uh, you know whatever comes out of them. <laughs> yeah. I don't want to say, but whatever comes out of bodily them, juices. It's also clean. Ah, <laughs> uh, okay. I'm not kidding. Right. Ginagamit naman nila sa compost o pataba ng mga pananim ang mga naipong dumi ng mga hayop. Pero teka, ano to? Kung kanina may tea time. May playground din ang mga cute piggies na to. Haba! Napakaswerte naman nila. We have big playgrounds because... Because... Uh, First the slide. Decrease... Ay, stress. What? So here, so they do that. We keep them here for a day, maybe every week. Oh. Each batch, we bring them. And then... They sunbathe. They, yeah. They're kind of pinkish now. <laughs> well, if you produce happy pigs, <laughs> I tell you, the quality will be better. 
<laughs> I... So this is one way to keep them happy. <laughs> and, and they look happy. They just don't they know. They are happy. That... I know. They, yeah. I know. That's why I really can't keep. Can't yeah. eat pork. Yeah. I really can't. I mean, look at them. Oh, How the... can you eat them? I know. That's the thing. I, I find them so cute, but lechon and tastes smart. so well. It's okay. so good because. <laughs> The liempo and the chicken pork adobo is that's my weakness. Sa paglilibot namin, napansin ko na mabuhangin ang buong paligid ng farm. Dahil hindi raw naaayon ang ganitong klase ng lupa sa mga pananim, nakaisip si Philip ng isang paraan para matamnan ang kanilang lugar. Ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng biochar. It's an amazing uh, substance that, you know, we just make it out of uh, waste material from, from farming. Okay. So like here, we use uh, rice hull or rice straw or, you know, just bits of pieces of wood or any agricultural waste. By using very simple drum equipment, okay. uh, we can turn that into like a charcoal. Okay. And so biochar means uh, charred biomass. And when you uh, have agricultural waste and you just burn it, okay. that gets converted to carbon dioxide, right. which is already too much. It's... Sa paggawa ng biochar, kakailanganin ng mga kahoy, iba, at lumang drum. Gagawa muna ng apoy. Sa katatak pa ng drum. At bubuhusan ng iba ang paligid ng drum hanggang sa masunog ito at maging ulin. Ang biochar na ito ang ginagawa nilang lupa o garden soil sa buong farm. Is it part of that tour that they can go to? No, that's the, yeah, that's the thing. Because we want to advocate biochar, right? right? Sustainable organic farming plus a new technique in taking care of the environment. Amazing work, guys. Dahil unti-unti nang nakikilala ang botolan sa larangan ng turismo, nakaisip ang kanilang bayan ng dagdag na activity sa kanilang mga natural attraction. Dito sa Bangkal River, maaari kayong mag-kayak at pedal boat. Meron din silang mga kubo at floating cottages kung gusto nilang mag-relax sa view ng ilog. Kung traveling with a purpose naman ang gusto nyo, hindi na kayo kailangan lumayo. Sampung minuto mula sa jump-off point ng Bangkal River, mararating nyo na ang mangrove plantation na to. Taong 2004 nang simulan ng mga taga-barangay paril ang proyektong ito. Unang pakinabang sa mangroves ay yung po ito po yung nagiging kanlungan ng mga isda. Nagiging simlayan, dito rin po sila nagpaparami. At ito po ay panangga rin sa mga soil erosion. Kapag maroon pong mga kalamidad, yung, pong bag, yung mga bagyo, ganyan, yan po ang nakakahadlang para po hindi tamaan masyado yung komunidad. Sa ngayon po yung aming activity sa sa mangrove area ay meron po kami nung mangrove educational tour na kung saan po ang lahat ng bisita ay meron po kaming tour package. Nakapasyal ka na? Nakatulong ka pa sa kanilang advokasya at sa kalikasan. Hindi lang local tourist attractions ang dapat nating dayuhin sa isang lugar. Nariyan din siyempre ang delicacies. Hindi lang sa bahay kubo meron yan. <laughs> Marami rin sa barangay Mambog kung saan ginagawa itong Linga Sweets. Linga, plus mani at panutsa. Aba. Mapapa open sesame ang inyong taste buds sa mga candy na to. Para sa susunod nating adventure, galing ang pangalan ng camp sa sambal na salitang Kainamayan. O ang ibig sabihin ay mainam na Tagalog. Dati kasi itong trekkers base camp ng mga umaakit ang pinadubo. 
na ginawang recreational facility para makalikha ng mas marami trabaho para sa mga lokal ng butolan. Ang paborito nating zipline at ang mas paborito nating ATV ride! Hindi pa kayo pagod sa mga yan? Aba! Bakit di niyo subukang puntahan ang ipinagmamalaki nilang falls? Hmm? Isang oras na 4x4 ride muna papuntang Mount Kahapatan. Isang oras na lakad at akyat ng bundok naman ang susunod papunta sa mismong falls. Sa aming guides, mas mahirap ang trail na aming dadaanan dahil nasira ito ng bagyong umpong. Maraming bato ang nalaglag mula sa bundok na kailangan naming tawirin. Hindi ba minsan kung kailan malapit ka na, saka mo mararamdamang pagod na pagod ka na? Guys, kaya pa yan. Isipin nyo na lang, sayang yung 45 minutes na inakyat nyo kung ngayon pa kayo susuko, okay? Ito sa may kubo, sir. Ang layo pa. Malapit na lang, sir. <laughs> yung kubo na yun. yun. Lapit na lang yan. Saglit na lang yan. Saglit na lang yung iriya ko. Travel with a purpose. Madalas na natin ito narinig. Buti na lang may mga lokal sa Botolan, Zambales na ginagawa itong madali para sa ating mga biyero. They did their part, so let's do ours. Biyeros, 